Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial para o nosso canal, que é a Melana Coelho, do blog Feito Perfeito. Hoje a gente veio falar da, sobre a insatisfação que cada mulher tem sobre ela mesma, ou seja, o cabelo. Principalmente o cabelo. A Melania, com esse cabelo lindo dela ali, e eu com meu cabelo cacheado. E vocês podem ter certeza que um ano atrás eu não queria ter o cabelo cacheado. Queria o cabelo igual da Melania, assim, liso, escorrido, sabe, bem lisinho, que passava a mão, chegava a ser... Ai, aquela coisa do vento bater Passa e voar. Assim e descer, né, <risos> E aí, agora, estou eu aqui assumindo os meus cachos. Já tem a fazer um ano já que eu assumi os cachos. E a gente tá aí. E você, mano? Você já tem vontade de mudar de cabelo? Eu ainda tenho. Assim, nos meus sonhos, assim, é, eu queria ter esse cabelo. A gente é bobeira a pessoa falar que queria ter cabelo liso, né? Não tem nem noção de escutar um trem desse. Na verdade, até hoje, eu falo com meu esposo que eu quero ter dois filhos. Hum. Se nós tivermos boas condições financeiras, eu quero ter o terceiro. Aí eu quero adotar assim, gente. No mínimo, acordar o Stephanie. Um moreninho do cabelo daquele <risos> jeito. Porque já que Deus não pôde, né? Me é, abençoar assim no cabelo, né? Assim, que venha com o filho, né? Mesmo que seja adotivo, né? Mas que venha. Mas eu acho que a mulher nunca tá satisfeita. Né? Não, nunca tá. Geralmente, quem tem cabelo liso, que é um cabelo cacheado. É, e tem jeito. quem tem cabelo cacheado, que é um cabelo liso. E sabe qual que é? O que eu acho que é um problema, Stephanie? Porque daí a gente acaba estragando nosso cabelo, acaba. tentando mudar a genética dele. No lugar da gente investir naquilo que a gente já tem cuidar pra ficar melhorar, a gente acaba estragando. E é isso mesmo, por exemplo, igual eu, meu cabelo há um ano atrás ele não era assim, meu cabelo afinou as pontas, começou a cair, com aquele cabelo frágil, aquele cabelo totalmente desgastado, fiz progressiva, fiz selagem, fiz relaxamento, ainda tinha as californianas, você lembra da época, né? Tinha a californiana, e aí que a californiana piorou ainda mais, porque foi afinando, igual você tinha falado mais cedo, o cabelo tava bonito nos primeiros dias, depois foi afinando, que é o tal do falta do cuidado, aquela falta de preparação do cabelo. Cabelo liso, natural, é bem diferente do cabelo cacheado, que você meio que força ele a ficar liso. Então o tratamento é diferente, o cuidado é totalmente diferente. E eu acho que tem essa diferença que assim, o seu cabelo precisa cachado nunca vai ficar igual o meu, Você nunca. pode fazer, eu seis meninas pode fazer o que for, não tem um tratamento que ele vai ficar liso, assim, e esse liso assim, mais natural mesmo. Porque não dá pra você dá, ver que dá alisamento, não, que é o tipo não, de A raiz, a raiz massa muito. A raiz é o que condena toda mulher que tem cabelo com é. progressivo e Não, e assim, não, não só falando do seu lado do meu, mas do meu pro seu, que queria ter cabelo cachado. O máximo que eu consigo fazer é ondas. Tanto que quando faz aquele baby lisp, aquele caixinha tipo a Marisa, <risos> eu acho horrível, porque não fica natural também. Fica aquela coisa forçada, é, sempre aquela coisa assim, que é, é que meio não que quando o cabelo ele é forçado a ser liso, o que eu mais odiava no meu era aquela ponta, aquela vassoura. Aquela sensação que tá, tá assim. É, eu sei. Nossa, isso me irritava tanto, isso me agoniava tanto, porque parecia que não era eu mesma, sabe? Eu olhava aquele cabelo, tipo assim, eu lavava no dia, Fazer um tratamento e tal, gente. Fazer escova. Mas na, tipo, no outro dia eu dormia, acordava, o cabelo já tava tipo ondulado aqui embaixo. Aqui tava desse jeito e assim tava nas pontas. Sabe, não é igual o seu exemplo, levanta. Tá? Pronto. A gente sempre tem essa impressão que quando você alisa o cabelo, natural, tipo, alisa ele, seu cabelo vai ficar igual uma pessoa igual. Meu Deus, assim, liso. liso. Não vai ficar, não adianta você pensar que vai, porque não vai. O tratamento é diferente, tudo é diferente. Então... E deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, questão de até de sensação, assim, é, de tranquilidade, sensação de, de conforto. Pra você, quando você tinha o cabelo liso, você tinha o mesmo conforto que agora? De não. se sentir natural, de se sentir... Eu acho que é diferente, É né? engraçado, porque esse ano eu comecei a fazer faculdade. E engra... o mais engraçado é que eu não planejei nada. Tipo assim, eu não planejei entrar na faculdade agora, eu não planejei cortar o cabelo. Então, tipo, eu cortei o cabelo, já entrei no UFG e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é muito corrido, eu estudo o dia inteiro. Então, eu não tenho essa coisa de ter que alisar. É aquele sofrimento, você ser dependente da chapinha, da escova. Então, meio que eu acordo, balanço o cabelo, passo um creme, pronto, tchau, vou embora. Eu não sou muito de passar maquiagem, então, só faço um rimelzinho, tchau, pronto. Agora... Quem força o cabelo não, tem aquela coisa de todo dia, passar o chapinha, passar escova e tal. Eu não tenho nada contra quem faz isso, jamais. Aceito tranquilamente. Eu só acho que a pessoa ela sofre demais, sabe? Eu sei porque eu fiz isso durante cinco anos, então a gente sofre muito, a gente sabe aquela coisa de todo dia, ficar lá escovando, e o cabelo desgasta e quebra, todo aquele sofrimento. 
que ficar bem, bem mais tranquilo nesse sentido, de cuidado, geralmente. Mas se você for parar pra pensar, quem força, como é que força o cabelo? Quem usa a selagem, a progressiva, o relaxamento que for, sempre vai ter o mesmo trabalho se tivesse cabelo cacheado. Porque eu já passei pelas duas experiências, então é, um, é o mesmo trabalho, só muda a forma como você vai tratar. Mas eu imagino, Stephanie, se vai ter cabelo cacheado, o cabelo crespo, o que quer alisar, que, que deve ser muito mais trabalhoso, danificar o cabelo e dar mais trabalho hidratando e tudo. Porque o meu, só de eu fazer luzes, que já é um, 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 uma, um né, processo bem complicado, né, que já dá uma danificada no cabelo, principalmente se eu não cuidar, eu já vejo diferença no meu cabelo. Fica mais ressecado, fica mais difícil de eu cuidar. Se fosse ele natural, eu já não, não iria hidratar como eu tenho que hidratar assim. Então eu acho que a gente quer forçar demais mudar, sendo que a gente pode apostar igual você fez. Você é o mesmo. Você Pronto, aceita, você se aceitar e se cuidar, né? Porque, é gente, eu conheço a Steph que já tem mais pra 5 anos. Que ah, eu, eu tinha assim, 13 anos que é, você não E ela, eu acho que quando eu vim pra cá, você, não sei se você já tava com alisamento. Tá, mas eu já tinha feito é, primeiro, já. Eu acho que daí, assim, logo que eu conheci ela, já tinha esse processo de alisar o cabelo. O cabelo dela era bem mais comprido. Era mas, gente, bunda. É bem grandão. É muito mais bonito agora, gente. Cachos. Eu não sei se é porque eu também sou apaixonada, né? Assim, particularmente. Então, é até, eu tenho, né? Né? Mas é muito mais bonito, eu acho que é muito mais natural. E tem um caso, eu não sei se ainda hoje em dia tem a tal da. Desculpa, não. Não, como é que é o nome de quando a mulher que quer ter o cabelo liso quer cachear? Permanente. Permanente. Você já ouviu falar Já, isso já, mas eu nunca fiz, não. Gente, mas eu já ouvi. minha irmã uma vez fez, minha irmã mais velha. Ela fez esse trem, eu lembro que era novinha, mas acabou com o cabelo dela, porque não fica cachos. Ele não, fica assim, aí você pode fazer escovo tanto que for, que é igual quando fica... você faz alisamento, que daí você pode, se você fizer alisamento assim, você pode pegar a escova e fazer tanto que você quiser, fica a voltinha na hora, mas depois ele fica aquele chapadão, Isso. igual vassoura. Uhum, é igual... E mesmo, aí fez o outro processo. Eu não sei se hoje existe permanente, não, mas antigamente existe, tinha muito, ouvi, né? Não, antigamente tinha, mas muito. ainda tem, tem cabelo liso que não Gente, aí, por exemplo, minha irmã tinha cabelo lisinho, assim, como o meu, dela só é mais volumoso, e ela foi fazer o tato permanente. Nossa, Stephanie, na mesma semana, ela... Nossa, pra ela foi o terror. E daí é igual a questão de usar é, o progressivo, Sim, esse tipo de tratamento. É você não ser você mesma. Depois. Aí na hora de você passar pela transição, que até tem um vídeo no blog falando sobre isso, a minha, a transição é uma coisa complicada pra umas, mas não é difícil pra outras. Pra mim, a minha eu não vi, então pra mim foi tipo, decidi e tal, cortei. Mas tem meninas que não são assim, decidem e o cabelo, acabou de fazer uma progressiva, acabou de fazer uma salagem, então elas estão com o cabelo danificado, está tão cansado. E a menina fica assim, ai meu Deus, eu tô feio, eu tô aqui, eu tô... Mas não, às vezes é você, você é bonita, mas você quer parecer ser mais bonita. Mas na verdade você já é bonita naturalmente. A beleza natural é igual uma pedra. Por exemplo, aquela pedra preciosa que você pega. Você tem que lapidar ela pra ela ficar bonita. Né? Ou seja, você do cabelo é do mesmo jeito. Você vai pegar o seu cabelo, vai moldar ele, você vai cuidar dele, ter um tratamento com ele, pra depois você ter o resultado. Porque pra mim não foi tão fácil assim, não. Não, e Todo assim, mundo vê o cabelo bonito assim e pergunta, falando, nossa, que cabelo lindo. O que, que você fez? Não, foi bem assim, não foi tão fácil. Passei por um longo processo, difícil, porque eu não tinha ninguém que me ajudasse. Todo mundo da minha casa com cabelo liso, todo mundo com cabelo liso, e eu cabelo cacheado, querido assim. Então tinha amigas também. Então eu fui descobrindo aos poucos, blogueira, internet, tudo que tinha a ver com cabelo cacheado, eu tava lá vendo. E duas coisas, né? Isso é questão é, de você ter mudado tanto pra você voltar pro seu cabelo natural. É muito mais sofrido. Nossa, é muito, é muito, muito mais trabalhoso, muito mais gasto, muito mais paciência. Porque até seu cabelo crescer e sair todo aquela aquele química. alisamento, aquela química, Nossa. tem um trabalho. É um cada corte hum, mais imagina. bonito que o outro. Eu cortei três vezes, né? Tirar tudo. Cortei, comecei em fevereiro e passou em agosto ou julho que eu cortei de novo. E agora em outubro eu cortei de novo. Então, aí agora que eu tô com esse corte assim, mas tinha uma simétrica que eu já cortei aqui no ombro já. Mas pra tirar tudo, você corta, porque não tem outro jeito. Não, não adianta, sei lá, e fazer um babyliss, mas não vai voltar a ser o que era. Às vezes pra dar uma disfarçada, tem meninas que não fazem isso. Sabe, faz um babyliss pra dar aquela disfarçada pra não ficar aquela desigualdade, mas. O, resu... o que tem que fazer mesmo é o corte. Tipo, e Até eu tô com um assunto que você falou do seu família cabelo liso, eu acho que traz muito isso, esse preconceito, esse meio que bullying, assim, principalmente pra quem é criança até adolescência, que a pessoa não tá assim com é, a. É, como é que fala? Hum... Não é acostumada? É, que não tá com a personalidade, a personalidade né, pronta. Né, pronta, assim, não tá né, firme no que quer. Então, eu acho que a pessoa sofre muito, principalmente sofre. com o cabelo cacheado, que induzem 
a criança ou adolescente a fazer alisamento, a mãe às vezes não quer proibir, não quer falar não. não. E às, aí vezes deixa até a pró... às vezes a própria mãe não dá conta de cuidar, que era o caso do meu. A minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo. Então assim, dá minha trabalho, família dá trabalho. E criança é muito impaciente, porque eu era uma criança muito agitada. Eu não gostava de hidratação, eu gostava de ir para cabelo longo. Odiava tomar banho, você pode. E assim, a minha família, eles eram muito críticos. Então acaba tendo isso, sabe? Ah, seu cabelo é uma bruxa. Ah, Marica Furinga, aqui é meu apelido, é Marica Furinga, Júlio de Leão. Ah, nem então, fala assim, de apelido. Não, sabe assim, então era muita coisa. Relacionado ao cabelo. Ao cabelo. Relacionamento a isso era, era tipo muita coisa, sabe? Então, tudo induz, eu acho que, na verdade, tudo induz a pessoa a querer forçar aquele alisamento ou só, ah, vou ficar mais bonito de cabelo liso, vou ficar mais... Não, você tem que lapidar a sua beleza, porque a beleza natural... Ela é linda, só que tem que ser cuidada. Porque não adianta você ter um cabelo lindo, maravilhoso, alisado, mas se você não cuidar dele aí, não vai ficar feio do mesmo jeito. Tudo é Gente, cuidado. Gente, eu, eu sou apaixonada por cabelo cacheado, cabelo crespo. Ah, eu sou apaixonada. Eu acho que eu nasci com, assim, se tivesse esse negócio, né? Porque eu não acredito em espiritismo. De jeito nenhum, meu Deus, é muito mais forte. Mas, assim, eu acho que senão eu teria nascido com o espírito negro, assim, de... É, porque eu cabelo, adoro, assim, cabelo eu sou muito Ela é gente que pensa melão de cabelo ar. Olha, gente, o que, que vocês acham? Como é que ia ficar? Eu ficar linda. Ah, né? Pois é, Mas meninas, esse aqui foi o bate-papo de hoje aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me dá um like. Se inscrevam aqui no canal. Eu vou deixar o canal da Melania e o Facebook dela também, tá? Então... Um big beijão, tá? Ah, esqueci de falar. Esse vídeo também, eu vi um outro vídeo no canal dela. Então, corram lá. Assim que sair, dá uma clicadinha lá. Se inscreve no canal dela e clica no gostei e assista, tá? Então, meninas, um big beijão e tchau!